，你可别误会了，我大蜀不愿插手他国政事，我楚漠北，更不曾对谁有恩。那日相助，不过是还了此前欠下姚莫心的交情罢了，你说是吧，姚莫婉？既然如此，那我便想问问太子：我大楚义军与大蜀，并无半点恩怨，为何你们要咄咄相逼，偷袭不成还步兵围剿？偷袭？你这般出言不逊，也算是谈判应有的态度。啊！啊，太子，你我之间并无结怨。再打下去的话，恐怕会有更多的士兵葬身沙场，更多的百姓身处于水深火热之中。所以，为了黎民百姓，更看在莫心姐姐的情分上，能不能撤出为便？我可以答应你。不过，既然你们有所求，就必定要有付出。好，不知太子想要什么？要他？你给吗？太子不想与我军和谈，直说便是，大可不必开这种玩笑。我也只怕是没听清我的话。只要姚莫婉做的太子妃，我大蜀即刻退兵，这便是我开出的条件。太子，现在大楚的百姓正因为叶弘毅身处在水深火热之中，一刻都耽误不得。我们此次前来是诚心与太子和谈，还望太子严肃相待。我既然放出此话，就绝无半分戏言。你且放心，你虽曾为大楚皇贵妃，但我楚漠北仍会按照本国的礼数将你迎娶入蜀，绝不会对你有丝毫亏待。她是我叶君清的女人，太子，我劝你收回刚刚的无稽之谈，否则别怪我不客气。可以，这本就是一桩交易嘛，你若不愿意。那我军也绝不撤退。好，那我们就战场上见。军情，好心劝告，只怕这后果是你们所承受不起的。军情，走，撤，撤，撤。